pidempää. Vaikka murtuu miehen mahti, tuo mut täyttää astiaan. Tänäkin yönä tiedän lepo, sinun mut laulavaan isäni ääni. Sillä laulan minäkin isäni ääni. Laula poikani sinäkin isäni ääni. Isiltä muinaisten isäni ääni. Minä muistan sen. Ja tiedän vaikka portit taivaan, missä spantaiski. Sut mieheks oikeuden täällä tunnettiin. Mun puolesta voit murtaa ovet nuo kuvikses vain. Ja hyvyttäs voi kahlita kirjaimella lain. Sillä laulan minäkin isäni ääni. Laula poikani sinäkin isäni ääni. Isiltä muinaisten isäni ääni. Minä muistan sen. Vaikka väittivät lihaamme maaksi, se on tuhkaa tähtien. Iäti vain palaen. Siihen sidottu elo ja veri suonet täyttää. Isäni ääni, sillä laulan minäkin. Isäni ääni, laula poikani sinäkin. Isäni ääni, isiltä muinaisten isäni ääni. Sillä laulan minäkin isäni ääni, laula poikani sinäkin isäni ääni, isiltä muinaisten. Kiitoksia Vili Ollila, Juho Kanervo ja Anssi Nykänen sekä tervetuloa tänne sohvalle Marko Hietale. Kiitoksia. Hietala. Niin, siinä kuultiin Joo. isäni ääni tuodelta eilen julkaistulta albumiltasi Mustan sydämen rovio. Jep, pitää paikkansa. Meillä on sen verran yhteistä historiaa, että me ollaan kotoisin samalta paikkakunnalta tuolta Savon perukoilta. Ja Joo. Mä muistan, että olit jossain vaiheessa meidän apuopettajana ala-asteella ja sulla oli silloin jo tosi komea heviletti. Tuleeko mieleen? Tuo, kyllä kyllä se tulee. Mä muistan tämän tota noin, niin kyseisen duunirupeeman. Se on jopa yksi niitä erittäin harvoja duunirupeemia, jonka mä oon suorittanut täysin loppuun. Eli lukion jälkeen tällaista niin kouluavusta ja pestiä talveksi tervon sinne ala-asteelle. Ja... Niin. No, mä sanoin just, että meikäläisen työhistoria on epämääräinen 
Ja se on epämääräinen ja se on epäonnistumisia mansikan poiminnasta taimin istutuksia ja sitten tuohon kouluovasta hommiin. Sitten mä tajusin, että koska musta ei ole oikeisiin töihin, niin mä ryhdyn rokkariksi. No niin. On ne koettanut joskus huolelta me oikeisiin töihin, mutta en mä jaksa palata. Ja sun isä Harri oli mun engl- englannin opettaja ja hän oli myös jo musikaalinen ja mä muistan, mm-hmm. että parhaita englannin tunteja oli ne, kun Harri otti kitaran mukaan ja laulo meille siellä tunnilla. Kuinka paljon sieltä tulee musikaalisuutta jotenkin jo perheestä? No tuleehan sitä, että se oli nimenomaan ne Fajan kitarat, että mitä mä ja mun veli sitten ruvettiin myöhemmin vähän hakkailemaan, kun alkoi hurahtaa sinne Black Sabbath-osastolle status kuin sun muiden kautta. Ja Kyllä se, niin se Fajan musikaalisuus niin näkyy se muutenkin niin kotona. Se oli hedelmällinen ympäristö, oli klassista, oli Hector, oli Beatles, oli ties mitä, ja oli jatsia ja niin edelleen, ja sitä soi. Ja sitten sillä oli ne pari kitaraa, ja no, näinhän tässä sitten kävi. Niinpä. Tuo äsken kuultu isäni ääni, niin mm. se on sun ja Koskettemissa äsken nähnyt Vili Ollilan yhteissävellys, mutta sanat on sun. Mm-hmm. Kaikuko siinä oman isän laulu, kun tätä teit, vai viittaatko enemmän niin jo aiempiin sukupolviin? Tota, se on sekä, että, että, että niin kuin ainakin mun mielestä tämä, tämä voi tulkita sekä monella, monella tapaa. Että kyllähän niin faija, faijan menehtyminen, alkoholismi, josta itsekin on vahvoja kokemuksia, vaikuttaa tällaisiin jatkumoihin, mitä me siirretään niiltä isiltä muinaisten omille pojille ja niin edelleen, ja mitä me ollaan siinä välissä. Uh, ja sitten tuossa biisissä on sellainen virhe, mitä ei välttämättä ole kuitenkaan sillä lailla, että niinku, kun sille niinku, ei hyvyyttäisi voi kahlita kirjaimilla lain. Se on nimenomaan sitä, että meidän pitäisi aina muistaa sitä, että ihmisiä on ihmisiä, me ollaan heikkoja, langetaan erinäisiin juttuihin. Kuka ei oikein osaa sille niinku oikeasti tuomita tai kehua itseään, koska meillä on aina eri visio itsestämme. Ja anteeksi anto on tärkeää. Joo. Joo. Olet sanonut, että suomenkielisen soloalbumin tekeminen, kun sä oot Night Visistä tuttu ja sitä mm. ennen tarotista englanniksi paljon laulannut, niin jännitti. Joo. Oh, no, en mä tiedä, oliko se suomen kieli. Enemmänkin se on se, että niinku, tämä on kuitenkin henkilökohtainen albumi ja aika paljon on vastuussa niinku, siitä, että niinku, kaikki biisit on lähtökohtaisesti lähtenyt mun kynästä ensin. Tässäkin kappaleessa niin mulla oli kyllä niinku, kertosää. Oli, oli säkeistöä ja muuta tälleen. Ja sitten mulla oli visio, että tänne meidän pitäisi siirtyä, niin saadaan tähän hyvä. Se osa Vili Koppas sen soinnun ja jatkoi siitä ja teki se osa. Siitä se tuli. Ja tämä levy julkaistaan myöhemmin myös englanniksi, ja nämä kaikki biisit on olemassa sekä suomeksi että englanniksi. Pitää paikkansa. Miten sä oot liikkunut näiden kielten välillä? Onko se tullut ekaksi suomeksi ja kuinka se siirtyy englanniksi? Siis se on molemmin päin. No Fajasta puhuttiin englannin opettaja, mm. matkusteltiin paljon skidiin ja sitä niin kuin tuli niin kuin haltuun jatkuvasti käytännöllä, että jos sä tanskalaisella leirintäalueella ja haluat kokiksen, niin Faja antaa sulle ja sanoo, että menet tuonne kioskille ja sanoo, one coke please. Ja siinä on jo kolme sanaa. Ja sit tätä niin kuin tapahtui jatkuvasti siellä matkustellessa, koulussa enkku meni hyvin. Ja sitten mä rupesin lukemaan hämäriä kirjallisuuksia, kuten skidiä ja muuta. Fajalla oli niitä englanniksi. Sitä ei käännetä suomeksi tarpeeksi vieläkään, eikä taatusti 70-80-luvulla. Aivan. Joten siirryin sitten lukemaankin englanniksi ja lukenut tähän päivään saakka. Eli niin kun näiden molempien kielten käyttö on suht sujuvaa. Sen verran voi niin kun taata jo tässä itsekin. Ja sitten on kirjoittanut englanniksi suomeksi. Ja niinpä mä vaan kelasin, että mulla on sellainen mahdollisuus tehdä tällainen kunnianhimoinen, omalaatuinen ja jopa persoonallinen suunnitelma. Että mä sitten käännän ne tekstit Chris Ross. Suomalaiset englanniksi ja englanni englantikielit, niin englantitekstit tuonne suomeksi. Mitä esimerkiksi tuo isäni ääni, niin mitä se on englanniksi? Mm, siinä on vielä kertosäkeen kanssa silleen, että mä laskeskelen niin muutamien eri vaihtojen kanssa. Joo. Että mikä se on. Mutta tietysti kun itse tekee ne tekstit, niin mulla on myöskin varaa murtaa niitä jonkin verran tavu sekä melodiarajoja, että mun ei tarvitse olla niin kuin sillä lailla esimerkiksi levyyhtiön iskelmäkääntäjän roolissa, jossa on niin kuin hyvin vaikea Välillä, kun pitää saada nimenomaan just riimit ja melodiat täsmäämään. Ja sitten me saadaan tällaisia kertosäkeitä, joista on vaikea käsittää, mitä se oikein menee. Maantieltä taloon. Se on kertosää. Mm. Niin. Ei, se, ei se kyllä hirveästi anna sulle sellaista välittömästi sellaista komealta kalskahtavaa tai romanttista mielikuvaa. Mutta tollaisia on, kun pakotetaan kääntää niin kun asioita just täsmälleen samaan juttuun, samaan muottiin. Ja sitten mulla on tarinoita, jotka menee pisteestä A, pisteeseen B. Tiedän sen kulun ja tiedän, minkälaisia muudeihin ja fiiliksiin halutaan päästä. Niin mä voin kyllä käyttää niinku ykkössäkeistössä englanninkielisen kielikuvan, joka sitten suomalais sopikin paremmin vaikka kakkossäkeistöä. Joo. Sano vielä joku sana siitä, että mikä kuuluu sun kesään ehdottomasti. Nyt rundaat, mutta 
Onko jotain ehdotusta tuonta Marko Hietalan kesäasiaa? Kyllä mä luulen, että se, niin se kaikkein paras, no on tietysti kiva lähteä tekemään festivaaleja muuta uudella rykmentillä. Pääsee tuttaa rokkia ihmisille. Mutta kyllä mun kesän ehkä niin sellainen kohokohta on sellainen, että se tapahtuu aika useinkin. Istun siellä parvekkeella kahvikupin kanssa ja puhaltelen vähän sähköröykistä höyryä, joka liittää sinne jar- järven yli ja tarkastelen sitä sinne. Pienissä asioissa Joo. piilee onni. Juuri näin. Ja on siinä vaiheessa, kun voi niinku pysäyttää kaiken ja yksinkertaisesti... Tämä nykyaika on kovaa, niin on puhuttu. Eteenpäin eli, on mentävä. Eli niinku tämä niinku digitaalinen maailma ja jatkuva päivitys ja muuten se on siirtynyt tänne fyysisen maailman puolelle kanssa. Meillä on kaikilla kiire. Minä en, mä en suostu ottaa sitä. Ja nyt meidän pitää lopettaa lähetys. Kerrotaan vielä, <laughs> että Merja ylä on ihan kohta ykkösaamussa.